ప్రభునందు అత్యంత ప్రీతి పాత్రులైన దేవుని పిల్లలందరికీ కూడా నా శుభాభివందనంలో తెలియపరుస్తున్నాడు ప్రియులరా ఈ మధ్య కాలంలో శివ శక్తి అనేటువంటి మతోన్మాద సంస్థలు అలాగే కొన్ని వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సంస్థలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సువార్తను ఆప్ చేయడానికి చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సువార్తను అడ్డుకోవడానికి చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏం చేస్తున్నారు అంటే క్రైస్తవుల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు వేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ప్రాంతంలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఒక సేవకుని నిర్దాక్షిణంగా ఆప్ చేసేసి ఈ నిర్దాక్షిణంగా ఆప్ చేసిన తర్వాత యేసు క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అంటున్నావు కదా యేసు క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అని మీరు ప్రకటిస్తున్నారు కనుక యేసు క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అని నిరూపించి అప్పుడు నువ్వు సువార్త ప్రకటించు లేదా నువ్వు సువార్త ప్రకటించడానికి వీల్లేదు అని ఆ సేవకుణ్ణి ఆఫ్ చేసేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రతాపాన్ని చూపించటం అతను చెప్పిన ఏ మాట కూడా వినకుండా ప్రతిదానికి అడ్డు చెబుతూ కేవలం అడ్డు చెప్పడానికి మాత్రమే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అన్నట్లుగా సువార్తను ఆఫ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక మతోన్మాదికి ఈ వీడియో ద్వారా నేను సమాధానం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకు ఆ మతోన్మాది అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న చూడండి ఒకసారి చెప్పండి చెప్పండి ఏసు దేవుడు అని అలాగే ఎలా చెప్తున్నారు మీరు మీ ఏసు దేవుడు అన్న విషయం నాకు బైబుల్ లో చూపించు ఒకే ఒక్క చూపించాలి చెప్పండి చెప్పండి ఏసు దేవుడు అని అలాగే ఎలా చెప్తున్నారు మీరు మీ ఏసు దేవుడు అన్న విషయం నాకు బైబుల్ లో చూపించు ఒకే ఒక్క చూపించాలి రైట్ ఓకే ఈ ప్రశ్నలో ఇతను అడుగుతుంది ఏంటి అంటే యేసు క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అనడానికి మాకు రుజువులు కావాలి అన్నాడు రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి యేసు క్రీస్తే నిజమైన దేవుడు అనడానికి ఒక ప్రధానమైన రిఫరెన్స్ నేను ప్రత్యేకించి చూపిస్తూ ఉంటాను బైబులే నిజమైన దైవ గ్రంథం అని చెప్పడానికి మీకు కూడా గుర్తుండడానికి ఒక కీర్తనలో అంటే ఒక పాటలో రాసినటువంటి ఒక భాగాన్ని చూపిస్తాను ఆ పాట మీకు బాగా గుర్తుండాలి కాబట్టి వందవ కీర్తన ఎక్కడికో వద్దు వందవ కీర్తన అంటే అందరికీ గుర్తుంటుంది వందో కీర్తన మీరు తీసినట్లయితే వందో కీర్తనలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది చూడండి వందో కీర్తన మూడో వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి దేవుడు మాట్లాడుతున్న తన గ్రంథం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు ఏం తెలియపరుస్తున్నాడు ఏహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి అన్నాడండి ఎహోవా ఏ అన్నాడు అంటే నేనే దేవుణ్ణి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అని స్పష్టంగా నిర్భయంగా మాట్లాడుతున్నాడు నిజం ఈయన తప్ప వేరొక దేవుడు ఎవరునో లేరు ఈయన ఎవరిని దేవుడుగా మనకు పరిచయం చేశారు ఆయన తప్ప ఎవరిని రక్షకుడుగా భూమి మీద పంపించారు ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరూ కూడా దేవుడు అనేవారు లేరు అని నిర్భయంగా చెప్పగలను ఈరోజు ఏహోవయ దేవుడు అని తెలుసుకుని ఆయనే మనలను పుట్టించాను ఏమంటున్నాడు మళ్ళీని ఆయనే మనలను పుట్టించాను అని ఇంకా బలం చేకూర్చేటువంటి ఒక వచ్చినని ఈ విషయాలు ఇదిగోండి చూడండి ఆయనే మనలను పుట్టించాను అని ఒకటేసి కింద ఏమని చెప్తున్నాడు మనలను మనమే సృజించుకొన లేము మనలను మనమే సృజించుకొన లేము ఏమంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన శరీరంలో అవయవాలన్నీ ఉన్నాయి ఈ శరీరంలో అవయవాలు ఆ ఇన్నర్ భాగంలో అంటే లోపల భాగంలో కొన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి బయట భాగంలో కొన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి కళ్ళు ముక్కు నోరు చేతులు టోటల్గా ఈ శరీరం అంతా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణంగా మనం పరిణవించవచ్చు ఇక ఈ లోపల ఉన్న అవయవాలు రక్తము గుండె కాలేము ఊపిరితిత్తులు నరాలు దాని చేస్తున్న పని విధానం అది చేస్తున్నటువంటి చక్కని విధానం అంతా కూడా ఒక అద్భుతం ఒక అపురూపము ఒక అమూ అమూలం అంతేనా అంటే దేవుడు మనలను చేశాడు మరలా చెప్తున్నాను దేవుడు మనలను చేశాడు మనలను చేసిన వాడే దేవుడు అంతేనా మనలను చేసిన వాడే దేవుడు విచిత్రం ఏంటంటే మనము దేవుళ్ళు చేస్తాం మనము దే మనము చేసిన వాళ్ళు దేవుళ్ళ మనలను చేసిన వాడు దేవుడా ఎవరు దేవుడు ఎవరు మనము చేసిన వారు దేవుళ్ళ మనము చేసిన మనలను చేసిన వాడు దేవుడా అంటే మనలను చేసిన వాడే దేవుడు అని స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఎందుకంటే మనలో ఉన్న రక్తపు చుక్కను తయారు చేసేటువంటి శాస్త్ర ప్రపంచం ఈరోజు అభివృద్ధి చెందలేదు 
ఎందుకంటే మనలను నిర్మాణం చేసిన విధానాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ బైబుల్ మత గ్రంథం అండి మత పుస్తకం అండి ఇది మనకు పనికిరాని పుస్తకం అండి అనేసి కొట్టుపడేస్తారే దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఏ గ్రంథంలో కూడా ఇలా చెప్పబడి ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్న మాట జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన్నే అంటున్నాడు అంటే ఆయన్నే అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు అంటే ఈ మానవ ఆకారాన్ని నిర్మాణం చేసింది కేవలం దేవుడే దేవుడే అని చెప్పేస్తున్నాడు లేదు మాదేవుడు కూడా చేస్తున్నాడు మాదేవుడు కూడా శరీర నిర్మాణాన్ని చేశాడు ఈ రక్తము గుండె కాలేము ఊపిరితిత్తులు నరాలన్నిటిని కూడా మా దేవుడు కూడా చేశాడు అనడానికి రుజువులు చూపించాను ముందు మీరు రుజువులు చూపించండి ఆయన చేసిన నేల మీద కూర్చుని ఆయన చేసినటువంటి గాలి పీరుస్తూ ఆయన చేసినటువంటి సూర్యరశ్మిని అనుభవిస్తూ ఆయన చేసిన ప్రకృతిని అంత అనుభవిస్తూ ఆయన మాటలు చెప్పకూడదు అనడానికి ఈ సృష్టిలో ఏ మగాడైనా ఉన్నాడా ఏ మగాడైనా ఉన్నాడా ఈ సృష్టిలో ఏ మగాడు కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆయన నిర్మించిన ఈ సృష్టికి అంతటికి సువార్తను ప్రకటించటానికి క్రైస్తవుడు బయలుదేరాడు సువార్త ప్రకటించడం మా జన్మ హక్కు దీన్ని ఆపే ధైర్యం ఎవరికి కోలేదు ఒకవేళ ఆపాలనుకుని మతోన్మాదులందరూ కూడా ఏకమై ఏకదాటిలోకి వచ్చి ఒకవేళ సువార్తను ఆపు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశముతో మీరు ఉన్నట్లయితే ప్రియమైన వాళ్ళరు ఒక విషయం చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఎంత ఆపాలనుకున్నే విస్తరిస్తానే ఉంట అది సువార్త అది సువార్తలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమండి చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఆయనే మనలను పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము ఏహోవాయే దేవుడని తెలుసుకునుడి ఇంకా తెలియలేదా దేవుడు అంటే ఇంకా ఇంకా వివరణగా కావాలంటే నైఫర్ జీసస్ మినిస్ట్రీలో మానవ శరీర నిర్మాణం ఎలా నిర్మాణం చేశాడో విత్ ఇన్ సైంటిఫికల్ ప్రూఫ్స్తో సహా నేను నిరూపించాను మీ చేతనైతే దమ్ముంటే మీకున్న గ్రంథానికి అంత దమ్ముంటే రండి నిరూపిద్దాం నిరూపించి అప్పుడు సువార్త నాపు చెయ్యండి దేవుడు చేసిన సృష్టిలో సువార్త ప్రకటించటం మా జన్మ హక్కు అందరికీ వందనాలు మతోన్మాదులకు భయపడకండి మతోన్మాదులకు విని తిరక్కండి సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఒకనాడు యేసు క్రీస్తు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అపోస్తులు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఏర్షుతో వాళ్ళ వ్యాపారాలకు ఎక్కడైతే దెబ్బ తింటారేమోనటువంటి ఉద్దేశంతో పౌలును కొట్టినా సరే సాత్వికంతో సువార్తను ప్రకటించాడు సువార్త పని ఆపు చేయకండి సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఎదురు దెబ్బలు తిన్నా సరే అది మనకు మహిమకరమైనదై మనకు పరలోకాన్ని తెచ్చిపెట్టేది కనుక మీరు సువార్తను ఆపకండి ఎలాంటి మతోన్మాది వచ్చినా సరే సమాధానం చెప్పడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా సిద్ధంగా ఉంటాం దయచేసి ఎవరు కూడా క్రైస్తవ సహోదరులారా క్రైస్తవ బిడ్డలారా ఎవరు సువార్త ఆప్ చేయకండి ఇంకా విస్తరించండి సువార్త వ్యాప్తి భారతదేశంలో ఖచ్చితంగా జరగాలి అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన